。喂，老公，我给你做了你最爱吃的包子，在你公司门口，你出来拿一下。老婆啊，我现在正在忙，要不你直接进来吧。可是，我衣服都没有换哎，而且我满脸的痘痘。没事的，你赶紧进来吧，挂了啊。李总，赵总，刚才我们谈到哪里了？啊、哦，刚刚我们谈到交货时间了，那我们继续谈吧。老公，你有客户在啊？那我把东西放下，我先走了。太阳何总，这就是你老婆呀？啊，对了，给你们介绍一下，这就是我老婆。你要是不说啊，我还以为是送。老公，那我先走了。老婆。你等一下，我看你最近皮肤这么差，特意给你买了这款蚕丝皂，你赶紧拿去试一下吧。李总，你们两个什么意思啊？何总，不好意思啊，刚才实在没忍住啊。他又没说错，难道他不就像是个送外卖的吗？何总，像这种女人，估计丢在大街上都没人要。你给我闭嘴！是，她现在脸上长斑长痘，但是她是陪我一起吃过苦的女人。我们曾经一起住过十块钱的旅店，吃过一个月的泡面，顶着大太阳去跑业务。她知道我不喜欢吃米饭，每天换着花样的给我做各种各样的包子。她现在的手艺都可以开一间包子铺了。你人吗？她要是漂亮，我们也不会嫌弃啊。可是她，李总，请注意你的言辞。我言辞怎么了？你是不是不想合作了？合作，合作也是要看人品的。合作，你慢走，不收。怎么感觉换了一个人？老公，对不起。老婆，你都不开心了，我挣那么多钱。还有什么意义呢？老婆，今天的包子是什么馅的？这是你最喜欢吃的韭菜馅，来，赶紧尝尝。嗯，真好吃，明天还给我做啊。好。有时嗯、老婆，你吃一个。谁能看见我细腻的准备了，大哥，你这是怎么了？怎么了？这得问二嫂吧。三弟，大哥，这怎么回事啊？日防夜防，家贼难防，说的就是你。人心隔肚皮，虎心隔毛衣。大哥，三弟，小妹，这到底是怎么回事啊？搞得我一头懵，怎么回事啊？元宵节那天，去妈那里吃团圆饭。弟妹走了之后，妈就少了一千块钱。大哥，你这说的什么话呀？我可没拿。嫂子，一大家子人，就你一个外人，不是你还能有谁？我就是，哎，个腿受伤，他那天压根就没去，就你去了，你还不承认？我们家怎么摊上你这样的人，真丢脸。小妹，这么多年你还不了解你嫂子吗？她是那种人吗？小妹，大哥，三弟。我真没拿，谁信啊？我劝你还是赶紧把钱拿出来，免得我们亲自动手。我们这不欺负人吗？所以你匆匆想真空你们都知道，老二从摔了腿到现在，在家已经歇了好几个月，一分收入都没有。这是我们全部的家当，你们自己看。大哥，弟妹说的都是实话。我不信，三弟、小妹，你们去收一下。好。你们不能这样。走开。来，你家不可能就这些钱吧？嫂子，啊，不是我说你，你能不能给我二哥做点好吃的，补充补充营养？这天天咸菜馒头的，连块肉都没有。二哥，这过年才几天啊？你瞧你把生活过成什么样子了？你还硬撑什么呀？我这都几个月没干活了，小红她照顾我也不容易，我能吃饱肚子就行了。二弟，你别说了。
。元宵节那天，妈都看出来了。以前逢年过节的时候，你总是第一个到，给妈吃的喝的一大堆。兄弟姐妹几个都知道你最孝顺，而且对兄弟姐妹几个都情深意重。是啊，海哥，你看看你，你这过的是什么日子啊？来，这个你拿着。大哥，这这我不能要。哎呀，你就拿着吧，弟妹，二弟的脚都这样了，你还和我们说什么都不缺，过得挺好，他的脚这样也不能干活了。我们几个就是你最亲近的人。是呀、啊，都是一家人，拿着吧。我和妈都知道你们这个犟脾气，拿你们也没办法，所以才想出这个点子。让你们也长长记性，二弟、弟妹，今天我得说你们两句。你们不要光好的时候想着大家，不好的时候就自己硬扛。我们是一家人，以后大大小小的事情，不要把我们都忘记了。这个大家庭，永远是你们坚强的后盾。没有什么比家更温暖，没有什么比血缘亲情更珍贵。半生父母恩，一世兄妹，一世。大哥，二弟，表妹，今生能和你们做家人，非常感谢。我希望下辈子我们还能做一家人。我们是一家人，相亲相爱的一家人。来，这个今天随便吃，都算我的。好，兄弟。我们都好久没有聚了，今天我就不客气了。服务员，点菜。你们家的这个招牌菜给我来一份，还有这个、这个，呃，还有这个牛肉和鱼片都来一份。哎，这么多好菜，怎么少得了酒呢？服务员，再给我来一瓶好酒。好的。来来，干一个！兄弟，怎么搞的？怎么搞到这个地步啊？哎，金哥，一言难尽。好、哦，今天我们不谈这个。难得今天金哥不嫌弃，今天我们只吃饭喝酒。金哥，我能有你这样的兄弟，今生足矣。这杯酒，我跟弟妹敬你。一起走过的日子，全是回忆。来，兄弟，弟妹，吃。把酒敬天，又敬地，敬我们自己。兄弟，弟弟妹，你们去吃吧，我出去打个电话，给你点事情，马上就回来。那些辉煌的岁月，最后包厢买单。好的，先生。您这边一共消费一千八。少过去了啊。好吧。喂，姐，借我两千块钱。哎呀，我有急用，下个月就就发工资了，就还给你。哎、嗯，弟妹呢？他去洗手间了。来，吃吃。兄弟，吃的差不多了，我还有事，我就先走了。那我送送你吧、嗯。不用，司机在楼下等着我呢。老公，这菜还剩这么多，我们打包回家吧。嗯。老公，你看。
，哥，好兄弟，我兄弟，我陪你东山再起，加油！我们前明天一起闯过去。妈，你怎么来了？我来看看你。来，进来。哎，舅舅呢？哦，他今天加班。哦。月光谁看你？有八万块钱，你拿着。妈，这你哪来的钱啊？这是老家查房子的钱，你不要跟人家哥讲啊。我哥没有吗？你哥不需要这个钱，不用跟他讲。那我不能要。喊你拿到，你就拿到去。哥、哦，哎，外地来了，来，快坐。哥。我今天是来给你们分钱的。分钱？分什么钱啊？老家的拆迁款下来了，一共八万块钱，咱妈让我自己留着，得告诉你。哥，咱妈糊涂，我可不糊涂。至少你最照顾我了，这个钱我不能独吞，咱俩一人一半。叔叔啊，这个钱你能送过来，我已经很开心了。哥出来比你早。条件也比你好，你刚刚才买了房子，以后有钱的地方还很多，这钱你全拿着。兄弟，一家人不说两家话，等一下留下来，我们一起吃顿饭。就是呀，我们都是一家人，你们先坐着，我去做饭。哥，我知道这么多年，你有什么好的东西，都会第一时间想着我。我也知道。咱爸妈一直都是偏心于我，但是哥，你什么都不说。哥，你受委屈了。叔叔啊，我知道从小妈就偏心于你，这个钱妈决定给你，不也很正常吗？老大嘛，一定要多照顾一下弟弟。再说了。这五根手指头伸出来还不一样长呢，哪能一碗水端平呢？就不要再说对不起了，谁让我们是亲兄弟？